วันนี้จะพาไปรู้จัก2เมืองนะครับที่เขาบอกว่าสวยเป็นอันต้นต้นของเบลเยียมและเป็น2เมืองที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าเกนต์และบรุกประเทศเบลเยียมเป็นเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปครับที่เขาว่ากันว่านี่คือบรูชนะต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเบลเยียมโนเบลงังนั่นคือเบลงังส่วนเบลเยียมคือประเทศนะฮะก็อยู่ติดกันในเทอร์แลนด์นะฮะตอนนี้อยู่ที่เมืองเกนนะฮะก็เป็นหนึ่งในเมืองที่แบบมีโอทาวครับเก่าแก่เออสิ่งปลูกสร้างเขาว่าสวยมากดูคลาสสิกแบบคลาสสิกจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นถ่ายรูปนะครับแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์บางส่วนของที่นี่กันครับนี่คือเกนครับผมเริ่มต้นนะครับเราจะมารู้จักกับเมืองที่มีชื่อว่าเกนก่อนเกนเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันออกในภูมิภาคเฟลมิชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศเบลเยียมและเป็นเมืองแห่งยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะครับเพราะที่เนี่ยมีนักศึกษาเยอะมากครับมากถึง1ใน4ของประชากรในเมืองเลยมีทั้งชาวเบลเยียมเองแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยเมืองเกนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองของเบลเยียมที่โดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมมากๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมจากช่วงยุคกลางนะครับเพราะมีความดั้งเดิมเนี่ยเก็บไว้เยอะมากเกนเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสงครามมากทําให้เรายังได้เห็นสถาปัตยกรรมเหล่านี้อยู่นะครับและเขาเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับสถาปัตยกรรมเหล่านี้มากนะครับตรงบริเวณซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครว่าเขาจะไม่ให้นํารถเข้ามาเลยเพราะตรงถนนที่เป็นหินเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยผู้คนมาเดินเล่นปั่นจักรยานกันจะให้เข้าได้ก็แต่ขนส่งสาธารณะเท่านั้นครับในอดีตเนี่ยนะครับเกนถือได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปตอนเหนือนะคือจะเป็นรองก็แค่ปารีสเท่านั้นเองเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเมืองเกนเรียกได้ว่าเป็นเมืองชั้นนำนะครับมีการผลิตและค้าขายกับผ้าทอต่างๆเยอะมากอย่างที่เราเห็นนะว่าบ้านเรือนเนี่ยตึกมันจะค่อนข้างเก่าเพราะว่ามันเก่าจริงๆเพราะมาจากตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเขายังคงแบบรักษาไว้แต่ว่าบรูกกับเกนเนี่ยมันจะต่างตรงที่ว่าบรูกเนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่ซะเยอะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเคยโดนถูกทําลายไปจากสงครามนะฮะแล้วก็มีการบรูนะขึ้นมาใหม่แต่ว่าเกนเนี่ยเขาจะมีความแบบดั้งเดิมแบบคลาสสิกอยู่มากกว่าจากบ้านเมืองที่เราเห็นทั้งหมดอันนี้คือขนมประจําชาติหรอไม่ประจำประจำเมืองหน้าตาเหมือนเทียน The name, the name. The name, the nose. Nose. Nose of the famous nose. One back is yes, yeah, Miss. 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 ส่วนขนมชิ้นนี้ทุกคนเห็นนะครับเป็นขนมท้องถิ่นชนิดหนึ่งครับหาทานง่ายมากโดยเฉพาะในเมืองเกนนะครับอันนี้มีชื่อว่า Q b a d o n นะครับหรือบางคนจะเรียกว่า Nose เลยเป็นลักษณะคล้ายจมูกนะครับเป็นทรงรูปกวยทํามาจากน้ําตาลแป้งแล้วก็กรูโคสนะครับมันจะเหมือนกับเยลลี่นะฮะข้างนอกมันจะแข็งแข็งแต่ข้างในจะมีความเหนียวเหนียวอยู่รสชาติจะออกแบบหวานๆคล้ายรสชาติของราสเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับมาชิมกันนะเพลือคือเลมอนหรือตับปลาลดหรือต้มอร่อยดีอืมข้างในมันเละอ่ะเหมือนแบบกรอบนอกนะถือได้ว่าเป็นแคนดี้ของเขานั่นแหละจะวางขายอยู่ทั่วไปตามรถเข็นเลยนะครับแล้วสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นสีออริจินอลด้วยและจุดจุดนี้คือมุมยอดนิยมนะครับของเกนก็คือสะพานที่อ่านว่าซินมิชาเอลเมเคิลหรืออะไรสักอย่างอ่ะลองอ่านอีกทีหนึ่งอ่านว่าซินมิชาเอลหรอพอจริงปะเหมือนสอบตกอะซินมิชาเอลส์นี่แหละฮะสะพานนี้สวยมาก
่ายรูปบนสะพานเสร็จนะครับก็เดินบันไดออกมาข้างล่างก็จะเป็นใต้สะพานนี่ใต้สะพานเนี่ยก็จะมีบ้านฝั่งตรงข้ามอีกที่ผมคิดว่าน่าจะถ่ายรูปสวยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนั้นกันคุณเจอใครล่ะครับเจอน้องเป็ดมันพูดด้วยตะเกียงพูดว่าไปไหนลูกมาเล่นกันไหมแล้วแบบตรงนี้คือโปนไปหมดเป็ดขาวเป็ดน้ำนกพิราบอะไรก็ไม่รู้บรรยากาศเมืองน่ารักมากนะครับแล้วก็สงบแต่ว่าเสียดายวันนี้อย่างที่รู้กันครับฟ้าครึ้มอีกแล้วครับท่านโอ้แต่ว่าตึกฝั่งนี้สวยมากคือด้วยดีเทลรายละเอียดนะสถาปัตยกรรมเขาว่ามีความเก่าแก่สถาปัตยกรรมที่แบบดูปราณีวิจิตรศิลป์ตะการตามากนะและตอนนี้ฝนตกอีกแล้วครับท่านไม่ไม่ไม่ผมว่าที่เนี่ยเมืองมันแบบชิลนะแบบสวยด้วยแล้วก็น่านอนนะคือผมมาเคยมาเกณฑ์แล้วรอบหนึ่งเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนั้นมาแล้วแบบฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยสวยๆนะฮะซึ่งรอบนี้มาครับก็ยังมีฝนตกอยู่แต่แค่ว่าบรรยากาศมันดีกว่ามันตกเบาแล้วก็แค่ฟ้าคึ้มๆนะแต่ว่าบรรยากาศเมืองอ่ะคึกคักคึกคักจนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันโอเคนะที่เนี่ยสวยเลยอะเมืองเกณฑ์เนี่ยนะครับคือเมืองที่มีร้านอาหารอยู่เยอะมากจากข้อมูลของการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารและร้านกาแฟรวมกันนะครับหลักพันร้านในเมืองเดียวคือมาทีเดียวเนี่ยคือเลือกไม่ถูกแน่นอนนะฮะและร้านอาหารเยอะแล้วนะครับยังมีจำนวนร้านมังสวิรัตเยอะเป็นระดับโลกด้วยครับถูกใจสายกินมังแน่นอนหาร้านไม่ยากเลยนะครับและนอกจากนี้เขายังมีเบียร์จำหน่ายมากกว่า250ชนิดอีกโอ้โหใครมาเมืองเกณฑ์ครับผมบอกเลยต้องเผื่อเวลาในการเลือกร้านเยอะมากจริงๆนี่คือระบบจ่ายเงินนะครับก็คือใส่เลขทะเบียนรถมันเราเข้ามาตอนบ่าย250ปะใช่มันรู้ได้ไงวะแล้วเขาจำเลขทะเบียนรถได้มันจะมีระบบสแกนเซนเซอร์ตอนเข้านะครับแล้วก็ next เนี่ยตอนออก1ชั่วโมง5นาที 2.7 ยูโรคือค่าจอดนะฮะคือไม่ต้องทําอะไรติดตามแต่ให้เลขทะเบียนรถตัวเองได้แล้วมาใส่คือระบบมันสแกนตั้งแต่เข้านะฮะโคตรเจ๋งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเราออกเดินทางต่อไปที่เมืองบรูกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเมืองที่สวยมากของเบลเยียมผมเคยไปแล้วแหละเมืองนี้แต่ว่านี่จะเป็นรอบที่2นะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางชั่วโมงเดียวนะครับเราจะไปนอนที่นู่นด้วยไม่รู้ว่าไปทันตอนสว่างไหมถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเที่ยวอีกทีตอนพรุ่งนี้เช้าได้อโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับเมืองที่2นะครับที่จะมารู้จักกันเมืองนี้มีชื่อว่าบรูชนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดแฟรนเดอร์สตะวันตกในภูมิภาคเฟลมิชเมืองบรูชเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ชื่อว่าเวนิสออฟเดอะนอตอีกแล้วครับท่านเพราะที่นี่เนี่ยนะครับมีเส้นทางลำคลองเนี่ยในเมืองเยอะมากถ้ามีคลองเยอะแล้วก็จะต้องมีอะไรเยอะครับนั่นนะฮะต้องมีสะพานเยอะด้วยนะครับเมืองบรูชเนี่ยมีสะพานข้ามมากถึง80สะพานและแต่ละสะพานเนี่ยนะครับจะมีวิวไม่เหมือนกันอีกนะนอกจากว่าใช้ข้ามคลองแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดถ่ายรูปด้วยและการนั่งเรือเที่ยวรอบเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยอดฮิตมากๆของที่นี่ครับจะเที่ยวเมืองบรูชให้ครบเนี่ยก็ต้องมานั่งเรือด้วยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้นั่งครับคือเมืองบรูชเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมมากๆจากการที่บรูชเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโกอีกแล้วครับท่านเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมของยุคกลางที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยแล้วนะครับที่นี่ยังมีปราสาทหรือว่าแคสโซเนี่ยเรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้คือในเฟรนเดสเนี่ยนะฮะมีปราสาทรวมกันประมาณ470แห่งใช่ไหมแต่อยู่ในบรูชเมืองเดียวเนี่ย50แล้วครับถึงแล้วแล้วก็เอารถไปจอดนะครับที่นี่ถ้าจอดรถ24ชั่วโมงครับมันมีที่ฝากรถอยู่ประมาณ14ยูโรได้ตีไปเลยเงินไทยประมาณ500 600บาทแต่คือก็ต้องยอมรับเพราะว่าในเมืองพวกนี้เมืองที่เป็นแบบเมืองเก่าเงี้ยส่วนใหญ่ที่จอดรถจะไม่เยอะแล้วยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็นะครับฝากก่อนแล้วก็เอากระเป๋าดอกแล้วเดี๋ยวลองเข้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าฝนมันจะหยุดไหมแต่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในเมืองแบบเล็ก
ถึงนะฮะห้องอุ๊อุ๊สะดุดสวยบ้าเราอ่ะอ๋อมีห้องแยกด้วยฮะแยกเป็นห้องนั่งเล่นก่อนโอเคเพราะว่าประตูไม่ตรงนี่แล้วก็นี่ห้องนอนนะครับมีแสงไฟสองเข้ามีห้องน้ําเปิดไฟตรงไหนนะนี่โอ้ห้องน้ําใหญ่มีอ่างให้แช่ด้วยถึงอ่างจะเล็กจิ๋วไปหน่อยแต่ก็อ้อนี่นะอ่านปกติมาตรฐานนะมันซ่อนอยู่ตรงไหนนี่ห้องอาบน้ำนะฮะโอเคโอเคครับห้องนี้ก็ราคา3ามพบาทนะครับชื่อโรงแรมโคเทลอาคาเซียเนี่ยผมเลือกที่มันอยู่ใจกลางเมืองก็คือจากตรงเนี้ยจริงๆสามารถเดินไปจุดท่องเที่ยวของบลูได้ทั้งหมดเพราะมันอยู่ใกล้ๆครับเดินทะลุไปหน่อยก็เป็นไม่นานแล้วประมาณ45นาทีเดินถึงหมดนะก็เดี๋ยวตอนนี้ฝนยังเอ๊ะเหมือนจะหยุดแล้วอะก็ได้อีกแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวพาก็เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันตอนเย็นตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับเป็นละอองจิ๋วๆก็เลยเดินออกมาแล้วกันแล้วก็เห็นว่าชาวเบลเยียมเขก็เดินเที่ยวเล่นกันปกตินั้นเราก็ออกมาด้วยแล้วกันที่แรกที่เราจะเดินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นจตุรัสกลางเมืองจริงๆก็ต้องพูดอย่างนี้แหละว่าทุกเมืองในยุโรปอะมันต้องมีจตุรัสจตุรัสก็คือเหมือนแบบอารมณ์มองว่ามันเป็นลานที่แบบว่าบางครั้งก็เป็นตลาดบางครั้งก็แบบใช้ประกาศหรืออะไรมันตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันทำใช้ทําอะไรได้หลายอย่างหนาวฝนตกแล้วไม่เคยมีตอนไหนฝนหยุดเลยฉันจะถ่ายรูปยังไงเนี่ยดูฟ้าสีคลุ้งกันเนี่ยเขาบทเลยของเขาอย่างที่รู้กันนะปัจจุบันเนี้ยกลางเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะไว้ใช้สําหรับแบบว่ากิจกรรมต่างๆของเมืองบางทีก็ใช้ชุมนุมประท้วงก็มีเนี่ยตามเมืองต่างๆจัดงานเนี่ยอย่างวันนี้เหมือนจะมีงานฟิลแบบว่าเหมือนของเล่นงานวัดสวนสนุกอะไรสักอย่างหนึ่งค่อนข้างขัดฟิลคือฉันอยากมาถ่ายรูปใช่ไหมแต่ว่าสวยๆกลางจตุรัสแต่เดินไปมีหมีพูซะด้วยฉันงงฮะส่วนนี้คือเบลฟอร์ดใช่ไหมวันนี้ก็สวยมากเรามองเห็นจากบนห้องเราด้วยนะฮะเนี่ยหอระฆังเบลฟอร์ดนะครับหรือว่าเบลฟรีออฟบรูชนะครับสร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่13เป็นหอระฆังจากยุคกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรูชเรียกได้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของเมืองนั่นแหละเมื่อก่อนเคยเป็นที่เก็บสมบัติครับแล้วก็เป็นที่เก็บจดหมายเหตุรวมถึงเป็นที่สังเกตการต่างๆปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหอระฆังที่เป็นมรดกโลกด้วยนะครับและตัวหอระฆังเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้นะซึ่งผมไม่ได้เดินนะฮะและสามารถชมวิวบรูชได้ด้วยมีบันไดมากกว่า366ขั้นครับเตือนไว้ก่อนนะครับข้างในเนี่ยมีระฆังอยู่มากถึง47ระฆังซึ่งเยอะมากๆแค่หอระฆังที่เดียวนี่แหละตอนนี้นะครับจตุรัสนะครับความคลาสสิกจากยุคกลางนะครับกลายมาเป็นเกมเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อด้วยร้านข้างๆที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับมาที่ของกินกันบ้างน,นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฟรนช์ฟรายเนี่ยเป็นของอเมริกาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครับเป็นของเบลเยียมนะครับเขาบอกว่าประเทศต้นกําเนิดของเฟรนช์ฟรายเลยเนี่ยคือเบลเยียมเราจะเรียกว่าฟรีชซึ่งเขาจะชอบกินคู่กับมายองเนสแค่นั้นเลยนะครับมีสิ่งที่ยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเฟรนฟรายมาจากเบลเยียมก็คือเมืองบรูชเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์เฟรนฟรายด้วยครับชื่อว่าฟรีชมิวเซียมถึงกับมีพิพิธภัณฑ์เลยคิดดูสิและนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์เฟรนฟรายแล้วนะครับในเมืองบรูชเนี่ยยังมีเดอะโพเทโต้บาร์ด้วยคือในร้านเนี่ยจะตกแต่งต่างๆเกี่ยวกับมันฝรั่งหมดเลยเช่นแบบตรงบาร์ก็จะมีรางไว้ใส่มันฝรั่งและเมนูเด่นๆของเขาแน่นอนต้องเกี่ยวกับมันฝรั่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเฟรนฟรายหรือว่าครอกเก้ก็ยังยังคงมีรอบๆนะครับที่เรายังได้เห็นความคลาสสิกของเมืองบรูชคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างคือบรูชเนี่ยเขาขนาดนานนะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปนะครับสวยที่สุดนะที่บางคนเขาบอกให้สวยที่สุดจริงๆซึ่งเรามามันก็สวยจริงๆอะแต่ว่าแค่วันนี้ฟ้ามันไม่ใสใจไม่ถึงแค่นั้นเองเราเคยมาแล้วรอบที่แล้วนะมันดูอากาศโอเคกว่านี้ด้วยแล้วก็รอบๆอบนี้ทุกคนจะเห็นว่ารอบจตุรัสเนี่ยเป็นร้านอาหารหมดเลยเนี่ยเป็นร้านอาหารทุกร้านนะครับคือไม่ว่าสมัยก่อนคุณจะเคยทําอะไรปัจจุบันคือต้องเป็นร้านอาหารนะครับอาจจะเป็นเจ้าของทําเองหรืออาจจะให้คนอื่นเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปรู้ไหมว่าอะไรที่เบลเยียมดังเบลไงไม่ใช่อะไรอะวัฟเฟิลอ๋อใช่
เวลาใครอยากเที่ยวเนี่ยสามารถเที่ยวด้วยการนั่งรถมาได้ด้วยนะครับเขาก็รัดดีมากเขาบอกว่าให้เลือกระหว่างดาร์กช็อกโกแลตและมิลช็อกโกแลตและยูชูสยูช็อกโกแลตเพราะดาร์กมันจะเข้มไปหน่อยบาร์ดาร์กมันจะอร่อยเบื่อว่าอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวกินครับผมอร่อยมากร้อยไม้อร่อยคือตอนนี้ฝนมันตกหนักฮะรู้ทํายังไงฮะก็สุดท้ายไม่เป็นไรกินข้าวก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ่ายรูปไปตอนนี้ยังไงก็ไม่สวยเพราะแบบฟ้ามันคึมแสงก็ไม่มีรอดูกันภาวนาครับทุกคนเราจะได้เห็นเมืองที่เขาบอกว่าสวยสุดในยุโรปในตอนที่มันสวยจริงๆหรือเปล่าตอนแรกไปร้านหนึ่งที่แบบว่าหาไว้แต่ว่าคนเต็มเขาบอกว่าต้องจองก่อนก็เลยโอเคนั้นกินแค่นั้นโอเคเขาบอกว่ามาเนี่ยที่เนี่ยต้องกินมาโซ่หอยแมงผู้เขาบอกว่าต้องกินมาว่าแบบเพราะว่าทุกคนกินคือไม่ใช่หรอกทุกร้านมีหอยแมงผู้หมดเราก็สั่งไปแบบว่าดาริกแอนด์ครีมเขาคิดว่าน่าจะกินง่ายสุดรอยครีมเห็ดอร่อยบอสเห็ดร้านนี้อร่อยนะนี่ฮะทุกคนหอยยังไม่หมดเลยนะครับนี่แค่แค่ยี่ยูโรนะครับดูดูจำนวนหอยโอ้ข้างในยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกยังคิดไม่หมดเฮ้ทุกคนดูดิเห็นไหมว่าเมฆมันกําลังพัดออกคือแบบฟ้าข้างหลังคือใสมากอะ่ะเหมือนที่ผ่านมาฉันอยู่ในอะไรก็ไม่รู้อะ่ะร้านที่กินนะฮะชื่อร้านว่าเดอะแคลร์นะครับ D E C A R R E นะฮะก็อยู่ตรงจตุรัสเลยนะครับท้องฟ้ามาแล้วทุกคนฟ้าใสๆถึงแม้จะไม่มีแดดแล้วนะฮะผมไม่ได้เห็นเมืองนี้ตอนสวยๆแล้วดีใจอีกครั้งหนึ่งโคตรดีแล้วเดินไปสะพานดีกว่าตอนแรกกะจะไม่ไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันแบบมันกลับมาแล้วต้องรีบเดินเวลามีน้อยนะฮะต้องรีบไปไปมาเร็วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะวูวูวูวูไม่มันไม่เห็นจากฝั่งไม่ได้เห็นแต่แจ่มแจ่มแล้วมันมืดแล้วมันแจ่มขึ้นนิดนึงไม่มันมืดแล้วเวลไม่ฮะตอนนี้เราเดินมาถึงตรงสะพานแล้วว้าวดูสิมันสวยไหมลูกสวยไม่ได้นั่งเรือเลยอะจริงที่นี่เขาจะมีนั่งเรือด้วยนะฮะนั่งเรือชมเมืองอารมณ์แบบเหมือนอัมสเตอร์ดัมอะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นใครสักคนหนึ่งนะฮะจะบอกว่าจริงๆตอนนี้นะครับเป็นฤดูสปริงนะฮะคือดูไว้ไว้ผีฮะนี่คือฝนของช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะคือจริงๆผมจําได้ว่าตอนผมมาต้นไม้อ่ะมันจะสวยมากตอนนี้คือมันกลายเป็นต้นกลนๆนะเพราะว่าอากาศมันดันอยู่ๆก็ดันหนาวก็เลยต้นไม้เองคนทําตัวไม่ถูกแหละจริงๆอ่ะชาติฉันเป็นต้นไม้ฉันก็งงอ่ะ what happened in this world นะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ผมชอบเนี่ยคือริมแม่น้ำของเขาก็สวยนะแล้วก็จริงๆที่บรูซเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งเรือเที่ยวได้เขาก็จะพาเราทัวร์รอบๆเมืองนะไปดูแบบจุดต่างๆเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนลองดูว่าพรุ่งนี้เราจะสามารถที่จะนั่งเรือได้ไหมรอดูอากาศก่อนแต่ตอนนี้คือเราเห็นแล้วแหละว่าเมฆดําไปแล้วแต่มันสายเกินไปเพราะว่ามันมืดแล้วก็ที่เห็นตรงหน้านะครับเป็นโบสถ์สำคัญของนี่ครับชื่อว่าโบสถ์ The Church of Our Lady นะจริงๆอยากพูดถึงที่นี่นะครับเพราะว่านี่คือโบสถ์นะครับที่สูงเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับสูงถึง 122.3 เมตรนะครับนั่นก็คือโบสถ์ The Church of Our Ladies นะครับเป็นหนึ่งในที่สำคัญของเมืองบลูชนะครับตัวโบสถ์เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่าคอติกนะครับสร้างขึ้นในศตวรรษที่1 3บสถึงเป็นโบสถ์ Brick Tower มีปฏิมากรรมอยู่ชิ้นหนึ่งครับให้ความสําคัญและมีชื่อเสียงอย่างมากนั่นคือปฏิมากรรมที่มีชื่อว่าบาดอนาแอนชายนะครับโดยศิลปินชื่อดังอย่างไมเคิลแองเจโลนั่นเองนั่นแหละฮะก็คือเป็นโหมดที่ใหญ่มากนะเห็นไหมทุกคนมันหลายชั้นแล้วก็สูงมากจริงๆเฮียเดินไม่ทันเขาขับเราแล้วเนี่ยโอเคมันมืดแล้วแหละฮะผมว่าเรากลับห้องก่อนดีกว่าแล้วก็พรุ่งนี้เราตื่นเช้าเช้าออกมาดูกันลุ้นนะฮะสาธุผมอยากให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่อยู่อยู่ได้เห็นบลูชในมุมที่มันสวยจริงๆอยากให้อากาศมันโอเคสักช่วงชั่วโมงหนึ่งก็ดีเข
ขาถึงไม่ได้มีคำพูดว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสครับทุกคนตอนนี้ครับโอ้นี่ฮะดูฟ้าครับโอ้โหกลับไปแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดเหมือนเริ่มรายการใหม่นะฮะหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปครับที่เขาว่ากันว่านี่คือบรูชครับต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคฮะเวลคัมอเกนครับเฮ้ยตรงนี้สวยไหมสวยปะสวยไปถ่ายรูปโบสใหญ่มากใหญ่เป็นตึกเลยคือโบสที่เนี่ยผมว่าสวยนะออกตัวก่อนครับน่าจะออกเสียงผิดนะแต่ขออ่านตามนี้ since a w e t e r s k e t e d a l ดูชื่อเป็นอย่างนี้ since s a w a t e r s k e t e d a l กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่จัตุรัสอันแสนสวยงามของเรานะครับที่ไม่เหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ท้องฟ้าแหลมใสนะครับติดใจไม่หมดหมองครับผมเหล่านี้ก็คืองานวัดบ้านเรานี่เองอารมณ์แบบว่าม้าหงม้าหมุนนะเออเอ้ยโอ้อนุสาวรีก็คือเขาก็มาตั้งกลางนี้เลยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมากินนะครับนั่นคือช็อกโกแลตนะครับที่เบลเยียมนี่เขาขายเป็นอย่างเงี้ยเป็นช้อนๆอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเคยเห็นช็อกโกแลตที่มันมีเยอะขนาดนี้ไหมมันมีตั้งแต่แบบช็อกโกแลตนัวช็อกโกแลตนัวรัมนัวทากาดาคือแบบยิบย่อยสับเซตเยอะแยะไปหมดนะฮะคือเยอะมากมีแบบไวช็อกโกแลตดูช็อกโกแลตแบล็กช็อกโกแลตแบบโอ้โหเยอะไปหมดจนงงใครสาวโวช็อกโกแลตต้องลองกรีดดูดิมันเยอะมากเยอะแบบโอ้โหแบบอะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดขายเป็นแผ่นใหญ่ๆก็มีที่เบลเยียมอีกหนึ่งอย่างครับที่ต้องมากินเวลามาเลยก็คือช็อกโกแลตนะนั่นก็คือเบลเจียนช็อกโกแลตนะครับหลายคนจะเคยได้ยินอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้ช็อกโกแลตของเบลเยียมเนี่ยมีชื่อเสียงก็คือคุณภาพวัตถุดิบครับที่เขานํามาใช้เลยและยังรักษามาตรฐานไว้ได้อยู่เสมอคือใครมาเบลเยียมครับก็ต้องแวะช็อปขายช็อกโกแลตด้วยแน่นอนและในเมืองบรูชครับไม่ได้มีแค่ร้านขายเท่านั้นนะแต่มีพิพิธภัณฑ์ในเมืองบรูชด้วยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตคิดดูครับที่นี่มีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็เฟนฟายเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่เรียกเขาว่าคือกดผมนี้ไหนลองกดสิพอตั้งมามันจะเอาไอ้ก้อนๆเนี่ยไปจุ่มในนมมาแกะแล้วก็แล้วก็คนคนให้มันละลายอร่อยอะ่ะนี่ทีนะช็อกโกแลตที่แท้จริง <coughs> ทุกคนคิดดูครับคนเรานะแค่แบบว่าอากาศเปลี่ยนบรรยากาศของเมืองทั้งเมืองคือเปลี่ยนไปเลยอะ่ะการเป็นแบบบรรยากาศดีกูดไวแล้วแบบโอ้โหผู้คนออกมาเดินนะดูดีมากเลยอะ่ะแล้วกลับมาอีกครั้งครับตรงนี้เป็นซิตี้ฮอลล์นะฮะก็เรื่องราวความเป็นมาซิตี้ฮอลล์ก็ตามนี้ครับบรูซิตี้ฮอลล์นะครับหรือศาลากลางเมืองของบรูซสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1376นะครับแล้วก็เสร็จในปี1421เป็นหนึ่งในตึกที่เก่าแก่มากๆนะครับที่สุดในประเทศทางตอนเหนือของยุโรปซึ่งตัวอาคารห้องโถงเนี่ยนะครับจะสร้างในสไตล์แบบกอติกและนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านในด้วยนะครับซึ่งจะมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ภาพวาดต่างๆให้เราได้ศึกษากันเยอะมากนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังในช่วงศตวรรษที่20ก็มีอยู่ในนี้ด้วยครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมืองบรูชส่วนด้านซ้ายครับเป็นสวนสาธารณะของเขานะครับจะสังเกตได้ว่าแบบในยุโรปเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับแบบประชาชนเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยเขาทําค่อนข้างดีนะสวยน่าเดินเล่นสงบพาหมามาได้มา
ทํากิจกรรมครอบครัวต่างๆนานาได้มาเดทกับแฟนดีมากครับแล้วก็อากาศบ้านเขาด้วยแหละมันทําให้หน้านั่งนะครับถ้าไม่นับตอนหนาวนะเรามาอีกสะพานหนึ่งนะครับผมจําชื่อชัวร์ไปได้เมย์บรึกอ่ะแล้วก็ดันปีรถบรรทุกมาตอดขวางแต่ก็ยังสวยนะดูสิโหตรงนี้ก็สวยโอเคฮะเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับตรงสถานนี้มีชื่อนี้เมย์บรึกไม่มีคนเลยฮะมุมสวยด้วยเพราะว่าคนจะไปถ่ายไอ้สะพานข้างหน้าผมเนี่ยกันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาไม่เดินมาตรงนี้กันทั้งนั้นที่มันแบบมันถ่ายแล้วสวยเหมือนกันไปเดี๋ยวลองดูสะพานนู้นครับอาจจะสวยกว่าก็ได้ใครจะไปรู้ก็เห็นคนไปยืนกันเต็มเลยไปดูกันจริงๆชอบดีเทลนะเนี่ยเก้าอี้เขาเนี่ยมีแบบว่าความเป็นหน้ามังกรมีปีกซ้อนอยู่ข้างหลังนะเหมือนแบบโลกในเทพนิยายแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีแบบพวกงานศิลปงศิลปะที่เป็นแบบว่าเนี่ยอย่างท่านนั้นเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยเห็นไหมแฟรงค์แวนแอคเคอร์มินิสเตอร์แวนสเตดอันนี้ฮะที่เขามาถ่ายรูปกันเมื่อกี้ไม่ได้เห็นสะพานอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นมุมที่ดีนะฮะนี่ฮะโซนนี้ผมเคยมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วจำได้เลยว่าเคยมากินหอยร้านนี้มั้งเป็นแบบพวกอาหารทะเลฮะหรือก็ไม่ก็ไม่ก็ร้านนู้นอะแต่บรรยากาศดีมากตอนนี้แดดแรงนะฮะถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าที่เมืองบรูกเนี่ยเขาก็พยายามแบบรักษาเนี่ยครับความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ถึงแม้หลายๆส่วนจะสร้างใหม่ก็ตามนะที่ทุกคนรู้นะครับบรูกเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะยูเนสโกเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตินตินด้วยนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้ทันกันไหมตินตินมาจนภัยครับเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ที่ผมชอบนะครับว่าแบบมันจะมีน้องหมาเนี่ยสโนวี่นะแล้วก็ตินตินเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ต่างๆรอบโลกนะฮะนี่ฮะได้มาแล้วตินตินซื้อมาเต็มเลยร้านข้างในครับชื่อว่าบัวเบียก็คือง่ายๆคือกำแพงเขาเป็นเบียร์หมดเลยและเยอะมากเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็คือ2เมืองที่เขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่สวยสุดในเบลเยียมส่วนบรูชเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในยุโรปเลยนะที่ทุกคนว่ากันขอบคุณฟ้าเป็นใจนะครับที่ทำให้เราได้เห็นภาพสวยๆตอนนี้ในตอนช่วงสุดท้ายนะครับตอนแรกก็แบบว่าม,มืดมนไปแล้วฮะตอนนี้กลับมาได้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมนะครับก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายๆนะครับการไลค์แชร์ subscribe นะครับแค่นั้นเองฝากด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยนะคะคุณครับ